شعری میخونم از کتاب عادتی عادتی به مناسبت در گذشته علی رضا پهلوی و تقدیم به تقدیم به علی رضای عزیزم که با خود کشتن بود دیگری از جسارت خود را نشان داد خود کشتن همیشه محکوم نیست آنچه اتار را اتار کرد مرگ بود مرگی با اراده مرگی با اختیار آنچه صادق را هدایت کرد مرگ بود مرگی با اراده مرگی با اختیار آنچه ونگوگ را چنان بیژه نمود مرگ بود مرگی با اراده مرگی با اختیار حال بشنو تو ای پیر که سال اسکیمو که مرا مترا می ستایم آنگاه که در مانده و آجز شده ای و دیگر نشاط ادامه زندگی را نداری از همه نزدیکان و دوستان و اعضای خانواده سمیمانه بدا می گویی و در آن شب سوزناک یخبندان قطبی در انتظار حیوان در رنده می نشینی تا تومه لذیذ اون گردی چه شگفتاور است در یافت آن صحنه دشوار آنگاه که آن وحشی گرسنه به سویت خیز بر می دارد و تو بی مقاومت و با آرامش و میل در میان چنگ و دندانهای او فرو می روی و براحتی خود را تومه او می سازی سخت از سخت در که راز نهفته در این قانون مندی طبیعت سخت از سخت تو بگو ای اقاب تیز پرواز پیر تو ای سرور پرندگان چه شورشی در تو برپا می شود و چه انگیزه پنهانی بیدار آنگاه که دیگر خواهان زندگی نیستی آنچنان از آن بالا بالاها تیز و با شتاب به سوی سنگلاخای کشنده خیز برمیداری تا خود را به آغوش مرد بیندازی که تو گویی لذیذترین تومت انتظارت را میکشد بگو که چیست آن قوه بیدار شده که من مشتاق حس آنم و با شمایم ای نهنگ های عظیم و پرمه چه می شود شما را ای وال های زیبا چه تغیانی در درونتان به جوش می آید و موج کوبندهی بر روانتان می گردد که همگی خود را دست جمعی به سوی ساحل میکشانید و با اعتصاب و عدم بازگشت به آب در بستر مرگ فرو میروید آخر چه میخواهید بگویید بلند بلند تا من هم بفهمم وای بر من که ادعای شعور و اشرفیت دارم اما تو باید جان دهی تا شاید من قطره ای دریا افشا کنید رازهای درون را و به نص کشید انگیزه ها و محرک های اعمالتان را تو ای انسان دانا تو ای اسکی موی کهنسال تو ای اقاب تیز پرواز و تویان ای نهنگ های بی آزاد تا بر منی که ناظر و تماشاگر این چرخ دورانم کوچک تنشی برای اندیشه و تفکر باشد و شاید از خود بپرسم آنگاه که من هم پیرزنی تکیده و عجوزه بیش نباشم که تنها زندگی نباتی از من باز مانده باشد و چند نفری صبح تا شام برای مراقبت و نگهداری من اسیر و گرفتار بوده باشند آیا نمیخواهم که مانند آن اسکیموی که باشم؟
و یا آنگاه که معلولی قطع نها از ناحیه گردن باشم که مانند لشی روی تخت بیمارستان نه بهتر بگویم مرگستان بیفتد و روزانه شاهد نگاه های ترخمامیز و تحو و آور ملاقات کننده هایم گردم که با جعبه های شیرینی در دست برای صدق سریح های بچه هایشان دور سرم گرد می آین. آیا نمی خواهم که مانند آن اقاب با پروازی تیز خود را به سنگ لاخا بکوبم و آنگاه که من هم در دریای ظلم و بیداد و تجاوز بشر بر مبنای جهالت و تحجر گوتبر می شوم که او برای اثبات من خیش جهانی را به آلودگی تام می کشاند آیا نمی تواند خودکشی دست جمعی به سان والهای عظیم الجسه نشانه ای از اعتراض و مبارزه باشد و یا اونگاه که زندگی بی معنا می گردد و خود را به سان اسب از ساری می بینم که روز و شب به گرد سنگ آسیابی می چرخم بی آن که از نقش خود آگاه باشم و عزیزانم را در عین نزدیکی هر سنگ ها از خود دور می بینم آیا نمی خواهم در جایگاه ونگوب باشم با این حقایق است که من خود را با این پرسش امیغ رو برو می بینم که آیا مرگ آزاد و با اختیار نمی تواند گاه بسیار شیرین باشد